ஹலோ மக்களே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நாண்டிஸ் குட்னஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சாக்லேட் கேக் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் டைட்டில் பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்க ஆனால் இந்த கேக்குக்கு ரெண்டு ஸ்பெஷல் ரீசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து நான் இப்போ சொல்கிறேன் இன்னொன்று நான் வீடியோவோட என்ல சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ரீசன் வந்து இது ஒரு நோ பேக் சாக்லேட் கேக் இதுக்கு உங்களுக்கு முட்டை பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எதுவுமே தேவையில்லை வீட்டில் கொஞ்சோண்டு பிஸ்கெட்டும் சாக்லேட்டும் இருந்தாலே போதும் இந்த கேக்கை செஞ்சிடலாம் ஸோ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் லாக்டவுனில் இருக்கிறதால உங்ககிட்ட நிறையா பொருள் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கான சப்ஸ்டியூட்ஸ் நிறையா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் நான் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெயினான ஐட்டம் வந்து பிஸ்கெட் நான் டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட் கிடைக்கலன்னா மேரி இல்லை பார்லேஜி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அன்சால்ட் பட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பட்டர் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நான் அன்ஸ்வீட்டட் கொக்கோ பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொக்கோ பவுடர் கிடைக்காதவங்க பூஸ்ட் போன் மீட்டாக அந்த மாதிரி சாக்லேட் மிக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் கொஞ்சம் பிஸ்தா ஆல்மண்ட்ஸ் அண்ட் முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது டோட்டலி ஆப்ஷனல் தான் இல்லைன்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சம் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் இதுவும் ஆப்ஷனல் தாங்க நெக்ஸ்ட்டு மெயினான ஐட்டம் வந்து சாக்லேட் நான் வந்து டார்க் சாக்லேட் பிளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக டைரி மில்க் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட சாக்கோ சிப்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மில்க் அண்ட் சுகரும் தேவைப்படும் பிஸ்கெட் எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உங்கள் கையால் அதை நல்லா உடச்சி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் நட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதை நல்லா சாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனில் நல்லா ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பிஸ்கெட் கூட ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கும் நட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் நம்ம பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு சாக்லேட் சாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணி நான் கால் கப் பட்டர் போடுறேன் பட்டர் மெல்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நான் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் நான் அன்ஸ்வீட்டட் கொக்கோ பவுடர் யூஸ் பண்ணதால் சுகர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் பூஸ்ட் போன் மீட்டை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் சுகர் வந்து பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கால் கப் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இது கூட ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டர் சேர்த்து நல்லா ஒரு சாஸ் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் கிட்ட லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஸ்டிர் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் இது ஒரு நல்ல சாஸ் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க சாக்லேட் சாஸ் கொஞ்சம் கூல் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த பிஸ்கெட் அண்ட் நட்ஸ் மிக்சரோட ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கேக் பேன் செட் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட கீழே பேஸை ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரியான கேக் பேன் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் கேக் பேன் இல்லை ஏதாவது ரவுண்ட் ஷேப் பவுல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நார்மல் பவுல் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கீழே கண்டிப்பாக பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இல்லை பட்டர் பேப்பர் போடுங்க அப்போ தான் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்ககிட்ட பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இல்லை பட்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா நார்மல் பேப்பரில் ரெண்டு பக்கமும் ஆயில் இல்லை பட்டர் தடவி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஸ்கெட் மிக்ஸ் எடுத்து கேக் பேனில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க லைட்டாக ஷேக் பண்ணி தரையில் டேப் பண்ணிங்கன்னா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பேஸ் நல்லா செட் ஆகிறதுக்காக இதை ஃப்ரீசரில் ஒரு தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வைங்க அந்த டைமில் நம்ம சாக்லேட் க்ரீம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிற சாக்லேட் க்ரீமை சாக்லேட் கனாச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து முதல்ல நம்ம பண்ண சாக்லேட் சாஸை விட திக்காக இருக்கணும் அதனால் நான் இதில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்து நான் எடுத்து வச்சுருக்க சாக்லேட்டை கொஞ்சம் கட் பண்ணி நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் டார்க் சாக்லேட் யூஸ் பண்ணுறதால கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் டைரி மில்க் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதிலே ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இதை நல்லா லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க சாக்லேட்லாம் மெல்ட் ஆகி நல்லா ஒரு க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் நல்லா சைடெல்லாம் ஸ்க்ரேப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஜென்ரலாக சாக்லேட் கனாச்சுக்கு க்ரீம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம
ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து வெளியே எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு என்ன ஒரே ஒரு பீஸ் தான் வச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் நேற்று செஞ்சேன் இன்றைக்கி காலையில் நான் வீடியோ எடுக்கும் போது இந்த ஒரு பீஸ் தான் இருந்துச்சு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இன்னொரு ஸ்பெஷல் ரீசன் வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் என்னோடய கசன் திவ்யாவுக்கு மே டுவெல் பர்த்டே அவங்களுக்கு டெடிக்கேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இதை கேட்க பண்ணேன் நீங்கள் உங்களுக்கு விஷ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் யாருக்கா இந்த லாக்டவுனில் பர்த்டே வருதா இல்லை ரொம்ப நல்லா கேக் சாப்பிடணும் போல் இருக்கா கண்டிப்பாக இந்த கேக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்கா இந்த லாக்டவுனில் பர்த்டே வருதுன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் இல்ல ஜிமெயிலும் நீங்க என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் ரெசிபியோட மீட் பண்றேன் ஸ்டே ஹாப்பி கீப் ஸ